Estamos passando por um momento muito complicado no cenário mundial devido ao coronavírus, Covid-19, e você já deve estar careca de saber disso. Mas eu preciso falar desse assunto porque as bolsas de valores do mundo inteiro estão despencando por causa disso. No momento em que eu gravo esse vídeo, dia 21 de março de 2020, o Ibovespa, que é o nosso principal índice no mercado de ações, está caindo mais de 40%, fazendo com que muitos investidores não saibam o que fazer nesse momento, devido a essa forte queda. Isso porque a maioria dos CPFs que entraram na Bolsa, entraram aí no ano passado, no ano de 2019, em que praticamente qualquer ativo que fosse comprado teria uma grande valorização, fazendo com que todas as pessoas pensassem que realmente sabiam como investir. Só que com essa queda aí de mais de 40%, tem muitas pessoas aí desesperadas sem saber o que fazer, se é hora de comprar mais, se é hora de vender, ou seja, literalmente não sabem o que fazer com seus investimentos. O objetivo desse vídeo é ajudar você a entender como investir em momentos como esse, uma forte queda no mercado e também em momentos de crise mais prolongadas, que é o que pode estar começando a acontecer agora devido a esse coronavírus e todo o impacto que ele está gerando na economia mundial. Meu nome é Bruno Aires e eu sou o fundador da Universidade de Valor. Se tu não é inscrito no canal, já peço para te inscrever agora, ativar as notificações e deixa o teu like nesse vídeo, porque assim você vai ajudar a crescer e elevar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. Uma pergunta que é muito comum a gente receber é qual é o melhor investimento? Isso não importa se está em momentos de crise, se está em momentos do mercado em euforia aí, como estava o ano passado, as pessoas sempre querem saber qual é o melhor investimento. O problema é que o melhor investimento não existe. A base para tomar decisões depende de muitos fatores que a gente vai ver ainda nesse vídeo. Então como a maioria das pessoas acha que devem ser uma tomada aí de decisão nos investimentos? As pessoas se baseiam muito no cenário atual, ou seja, notícias, opinião de especialistas, tentar entender aí o que, que vai cair, o que, que vai subir. É assim que as pessoas acham que devem ser os investimentos. Pensando no curtíssimo prazo. E isso dá resultado? No curtíssimo prazo sim, pode até dar resultado. Porém, quando a gente leva isso para o longo prazo, é quase que insustentável tentar investir desse jeito. Então como realmente deve ser a tomada de decisão, o pensamento para começar a investir? Deve ser com base única e exclusivamente em você. Ou seja, naqueles N fatores que eu falei anteriormente. Nos seus objetivos, no seu comportamento, na sua visão, nas suas crenças, no seu conhecimento do mercado e nas suas experiências. Esse conjunto de fatores são realmente o que vai dar a base para a tua tomada de decisão na hora de investir. Então por onde começar? A gente sempre deve começar pelo nosso planejamento financeiro, ou seja, pelas nossas finanças pessoais. Essa é a base de tudo. Então a primeira coisa, a gente precisa entender por que, que o dinheiro é importante para a gente. Através disso a gente consegue definir objetivos financeiros, entender o nosso fluxo de caixa, ou seja, quanto que a gente tem de receita, quanto que a gente tem de despesas e a partir daí montar um orçamento. E fazer também o um controle do nosso balanço patrimonial pessoal, nossos investimentos, nossos móveis, imóveis, todos aí os nossos ativos, e também aí os nossos passivos que a gente deve arcar ao longo da vida. Então planejamento financeiro é uma coisa que não é tão simples assim, quanto eu falei resumidamente aqui, existem cursos e mais cursos voltados só a planejamento financeiro, mas ele é a base de tudo. Então a partir dos nossos objetivos financeiros, a gente começa a traçar planos para alcançar eles. E basicamente eles são classificados aí conforme o prazo. Dependendo do prazo que a gente tem para atingir esses objetivos, é a maneira como a gente vai definir a nossa alocação de ativos para, com base nos investimentos, conseguir alcançar esses objetivos. Então o curto prazo são objetivos aí de até um ano. Então a gente, nesse um ano, a gente não pode correr o risco de ver o nosso dinheiro se desvalorizar. Ou seja, a principal função aqui é a segurança patrimonial. Basicamente, para a gente investir no curto prazo, são investimentos em renda fixa pós-fixada, que nada mais é que o Tesouro Selic, algum CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI, a própria no conta do Banco Inter ou algum fundo DI com taxa de, de administração baixa. O que, que esses investimentos têm em comum? Como eu falei, são renda fixa pós-fixada com uma alta liquidez. Ou seja, o que, que é liquidez nesse caso? É quão rápido a gente consegue resgatar esse dinheiro, ou seja, estar tá com esse dinheiro na mão. Então aí tem que ser de zero ou de mais um no máximo, ou seja, 
pedi o dinheiro hoje, no máximo amanhã eu tenho que ter acesso a ele. Esses aí são os investimentos de curto prazo até um ano. Entre um e cinco anos, a gente fala aí no médio prazo. E no médio prazo a gente pode usar todos os investimentos que eu falei da renda fixa pós-fixada, que são usados nos objetivos de curto prazo, e também a gente pode adicionar aí investimentos renda fixa de médio prazo, ou seja, que tem algum vencimento aí acima de um ano. Algum CDB, alguma LCI, LCA, ou até mesmo algum tesouro IPCA aí de mais curto prazo. O importante aqui é controlar o vencimento desse título público, ou desse título privado aí sendo um CDB, ou uma LCI, ou uma LCA. Esse vencimento tem que casar com o momento que tu vai precisar resgatar esse dinheiro aí em até cinco anos acima de cinco anos a gente já começa aí a falar no longo prazo que geralmente são objetivos aí que requerem um montante patrimonial um pouco maior e o mais comum deles aí é liberdade financeira ou seja montar uma carteira de investimentos pensando na aposentadoria pensando quando lá na frente já tiver uma vida produtiva menor sem querer depender totalmente aí da do governo do INSS então quando a gente fala em uma carteira de investimentos de longo prazo, cabe todo tipo de investimento nessa carteira. E você precisa definir uma alocação ideal de acordo com o seu perfil. Então a primeira coisa que a gente precisa entender para definir uma alocação ideal de ativos é quais são as classes de ativos. E basicamente a gente tem seis classes de ativos muito importantes aí na hora de montar uma carteira de investimentos. São três de renda fixa e três de renda variável. As de renda fixa são a pós-fixada, a pré-fixada e as atreladas à inflação. E renda variável são ações do Brasil, ações dos Estados Unidos e fundos imobiliários. Essas seis classes com certeza são as principais classes na hora da gente pensar para fazer uma alocação de ativos numa carteira de longo prazo. Ainda há quem coloque ouro e criptomoedas nessas classes de ativos, mas há um pouco de controvérsia nesse caso e eu vou deixar para falar um pouco disso mais para frente no vídeo. Então entendendo essas seis classes de ativos, a gente precisa fazer uma análise do risco retorno dessa carteira, ou seja, a gente precisa fazer aí alguns backtests de como uma carteira com uma determinada alocação se comportou nos últimos anos, ou seja, qual o histórico dessas classes de ativos nos últimos anos para a gente tentar aí ver qual o pior cenário que pode acontecer e a partir daí definir o risco retorno dessa carteira. Existem ferramentas matemáticas, existem uma série de artifícios que podem nos auxiliar para fazer esse teste. Então a partir aí do, do maior risco que a gente tem, é que a gente vai conseguir definir o nosso perfil de risco, que nada mais é o quanto que a gente consegue enxergar nosso patrimônio aí desvalorizar, sem ter uma dor de barriga, sem perder o sono, sem passar mal, sem ficar chorando para ninguém. Esse é realmente aí o nosso perfil de risco. Então esquece, quando tu abriu a conta na corretora lá, aquele formuláriozinho de suitability que eles mandaram tu preencher. Aquilo lá é pura obrigação. Aquilo não define se o teu perfil é conservador, se é moderado ou se é agressivo. O que define mesmo é quando tu consegue enxergar o teu patrimônio se desvalorizar. Com base nisso que tu vai definir se tu vai ter mais renda variável ou mais renda fixa aí na tua alocação de ativos. Depois que tu definiu o percentual de cada classe de ativos aí na tua carteira, agora dentro de cada classe tu vai ter que definir realmente qual ativo que vai compor a tua carteira. Para isso tu precisa ter uma estratégia muito bem definida e o mais objetiva possível para evitar com que qualquer viés psicológico interfira na tua tomada de decisão, que é o que está acontecendo na atual situação que a gente está. Devido a essa forte queda de mais de 40% no Ibovespa aqui em 2020 por causa do coronavírus, muita gente não sabe o que fazer nesse momento e está sendo prejudicada pelo próprio viés psicológico, ou seja, pelo medo da aversão à perda, pela disponibilidade de informações negativas, então as pessoas estão acabando aí vendendo suas ações no prejuízo e entrando naquele ciclo que leva o investidor à falência, que é comprar na alta e vender na baixa. Todo mundo que comprou aí em 2019 e viu suas ações aí derreterem, muitas delas aí 60%, 70%, que estão pessoas desesperadas, acabam vendendo suas ações e realizando prejuízo. Por isso que a gente precisa ter uma estratégia muito bem definida 
e tente ao máximo eliminar toda e qualquer tomada de decisão subjetiva, ou seja, que tenha algum aspecto psicológico envolvido. Por fim, após definir a percentual da classe de ativo e os ativos em cada classe, o que tem que se fazer agora é rebalancear a carteira em períodos pré-determinados. Tudo isso que eu falei até agora é como a gente deve investir, independente se tem crise ou se não tem crise. Esse foi um passo a passo para qualquer situação para te conseguir montar a tua carteira de investimentos. Basicamente, o que, que muda se a gente tiver uma crise? Ou se a gente tiver eventos extraordinários como esse do coronavírus, ou como foi a greve dos caminhoneiros, ou como foi a crise de 2008, ou lá em 2001, basicamente o que vai acontecer é que a gente vai ter que fazer o rebalanceamento da carteira com uma frequência maior do que a programada. Ou seja, com toda essa volatilidade do mercado, o percentual de cada classe de ativo vai variar, e bastante. Então a sua alocação vai acabar ficando diferente da alocação ideal. Se tu for lá no meu Instagram, arroba Bruno Renda Variável, tem um destaque onde eu mostro exatamente isso com uma planilha no Excel, onde eu fiz uma simulação aí, exatamente dessa variação no percentual aí das classes de ativos. Então eu te convido a ir lá no Instagram e dar uma olhada nesse destaque. Então rebalancear a carteira nada mais é que trazer ela a alocação de ativos ideal, ou seja, aquela alocação que a gente pré-determinou antes de começar a investir. Basicamente vai ser comprar o que caiu e vender o que subiu. E isso tem que ser feito de forma sistemática e forçada, totalmente objetiva, sem nenhum envolvimento psicológico na tomada de decisão. E por que, que a gente deve fazer esse rebalanceamento na carteira? Justamente para manter a carteira alinhada com o teu perfil de risco, ou seja, com aquela percentual que a gente definiu antes de começar a investir. Isso reduz os riscos, gera uma grande previsibilidade do que fazer em qualquer momento do mercado, ou seja, ninguém sabe qual é a hora de comprar, qual é a hora de vender. Não adianta tentar descobrir que momento é esse, porque... Ninguém tem bola de cristal. No momento que tu tem uma estratégia bem definida de rebalanceamento, tu não precisa se preocupar mais com isso. Logo, tu acaba colocando teus investimentos aí no piloto automático. E essa é a melhor maneira de investir em momentos de crise, quando a gente elimina todo o viés comportamental da nossa tomada de decisão. Não sei se você percebeu, mas investir na crise ou fora da crise acaba se tornando a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. Todo o passo a passo que eu dei aqui, desde o planejamento financeiro até a definição da alocação de ativos e do rebalanceamento, independe de ter crise ou de não ter crise, independe se a gente está vivendo um bull market ou um bear market. Isso que tem que ficar bem claro, ter uma estratégia de investimentos bem definida. Eu separei aqui algumas dúvidas e algumas controvérsias que há no mercado, na verdade algumas também é, divergências de opiniões aí que não tem certo ou errado, mas que em momentos de crise elas vêm à tona. E eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Quando eu falo na parte de fazer o rebalanceamento, de comprar o que caiu, sempre vem aquela pergunta, mas e se pode cair mais? Com certeza pode, mas como eu falei, a gente não sabe o momento até quando vai cair ou até quando vai começar a subir. A gente não sabe isso. Então, segue a tua estratégia. Define um percentual ali, define um percentual de desvio da tua alocação da classe de ativos ideal. Quando baixar desse percentual, tu compra mais. Ou quando subir muito, tu vende. Tem que ser uma decisão totalmente objetiva. Outra questão é ter caixa ou não ter caixa. Isso é uma questão pessoal, ter caixa. Nada mais é do que tu ter um percentual ali em renda fixa pós-fixada. Para justamente em momentos como esse conseguir usar para comprar mais quando cair uma outra classe de ativos, nesse caso aí ações Brasil, ações Estados Unidos ou fundos imobiliários. Ah, quem diga que ter caixa é desperdiçar aí uma oportunidade porque tu vai ter uma incerteza de quando vai poder usar ele, então tu vai arriscar aí ficar alguns anos sem comprar ações. Como ocorreu aí um exemplo de 2003 a 2008 onde o mercado só subiu e não teve pontos específicos aí que justificasse fazer o uso do caixa. Porém, quando vem momentos de crise como esse, quem não tem caixa e não tem a estratégia bem definida, fica se lamentando e dizendo que deveria ter feito um caixa antes. Por isso que eu bato na tecla de novo, tem uma estratégia aí bem definida, bem objetiva. Que quando tiver momentos como esse, tu não vai ficar se martirizando, não vai ficar o psicológico ali te atormentando. Investir em ouro ou não investir em ouro? 
também tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que é um ativo negativamente correlacionado, ou seja, quando tudo cai, ele tende a subir. Faria uma espécie aí de um hedge, de uma proteção da carteira. O lado ruim disso é que historicamente tem uma rentabilidade péssima, horrível. Então seria exatamente aí uma proteção para a tua carteira. Sabendo que quando tiver num bull market, ou seja, quando tiver tudo subindo, ele tende a cair. Quando tiver tudo caindo, ele tende a subir. Se tu entendeu isso, isso faz parte da tua estratégia, beleza, tenha ouro na carteira então. E o Bitcoin, as criptomoedas? O problema do Bitcoin é que ele tem um risco muito alto, não tem histórico, ou seja, ele não passou por nenhuma crise. A gente tinha aí a tendência de que ele pudesse se comportar parecido com ouro, só que na prática o Bitcoin está caindo aí também, igual as ações, igual os fundos imobiliários. Então ele está se provando aí que não é um bom ativo também para momentos de crise. Outra grande questão aí que está na moda aí é a estratégia do pozinho, ou seja, usar opções, derivativos. Esse é um tipo de operação mais arriscada, requer um estudo muito mais aprofundado do mercado, de como funciona e como são estruturadas essas operações. Acredito não ser aí para a pessoa física comum, para o investidor iniciante. Ela tem um custo fixo mensal também que muitas vezes não compensa dependendo da situação. Porque muita gente que faz essa estratégia do pozinho passa meses e até anos aí sem conseguir acertar. E quando acerta, dependendo da situação, ele acaba apenas reembolsando o que já havia gastado anteriormente. Então, por isso que eu digo, se tu for fazer, estuda bem, porque é um conteúdo mais avançado aí e não é recomendado para investidor iniciante. Então é isso. Eu vou pedir para te deixar aqui nos comentários como tu está passando por essa crise, como estão os teus ativos. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like e compartilha ele com aqueles teus amigos que estão começando a investir na Bolsa de Valores ou que começaram a investir em 2019 e não sabem o que fazer nesse momento de crise. É muito importante que a gente esteja totalmente no controle da nossa tomada de decisões na hora de investir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.